జామకాయ అన్నాక చిలక కొడుతుంది పొలం అన్నాక ఇలక కొడుతుంది మొగుడు అన్నాక పెళ్ళం కొడుతుంది హే మాబాజ్ అండ్ మాబీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు చూస్తూ చూస్తూ రోజులన్నీ కూడా గడిచిపోతున్నాయి చూస్తూ చూస్తూ వారాలు గడిచిపోతున్నాయి చూస్తూ చూస్తూ నెలలు గడిచిపోతున్నాయి అలాగే ఫస్ట్ వేరియంట్ వెళ్ళిపోయింది సెకండ్ వేరియంట్ వెళ్ళిపోయింది థర్డ్ వేరియంట్ వెళ్ళిపోయింది థర్డ్ వేరియంట్ అంటే గుర్తొచ్చేసింది ఈ థర్డ్ థర్డ్ వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఇంకేదో వస్తుందట అది ఇది చాలా పవర్ఫుల్ అట అది చైనాలో ఊహాంగ్ ఊహాంగ్లో చాలా సీరియస్ వైర వైరస్ ఏదో వస్తుందని తెలిసింది ప్రతి ముగ్గురులో ఒక్కరు చనిపోతారట అది సో నాకైతే ఏం భయం లేదు ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఉండేది ఇద్దరే ఓకే మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఈరోజు వాయిస్ చాలా బాగుంటుంది కరెక్ట్గా ఎప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ అనుకుంటా టూ ఇయర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది ఒకరోజు ఒక కాల్ వచ్చింది హలో హలో హాయ్ అండి ఐఎమ్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో సో అండ్ సో అండి ఓకే అండి డెఫినెట్గా అండి మీ వాయిస్ బాగుంది సో అని చెప్పేసి అలా అన్నాము అన్న తర్వాత సరే ప్యాషన్గా స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాము స్టార్ట్ చేసింది ఫస్ట్ డే షోటే షోతోనే అసలు అదరగొట్టేసింది సెకండ్ డే షో అసలు ఇక అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ డేనే ఇంత బాగా మాట్లాడిందంటే సెకండ్ డే చాలా బాగా మాట్లాడుతుందని తెలుసు మనకు థర్డ్ డే కూడా బాగా మాట్లాడింది దాని తర్వాత అక్కడ నుండి ఇక ఆమె డే బై డే డే బై డే డే బై డే అలా 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 ఎదుగుతూ ఈరోజు ఒక మంచి ఆర్జీగా పేరు తీసుకుంది షీజ్ నాన్ అదర్ దాన్ వింధ్య గారు ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సో ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అలాగే ఆల్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అందరి తరఫు నుండి ఆత్మీయులందరి తరఫు నుండి యాజమాన్యం తరఫు నుండి అలాగే మన శ్రోతలందరి తరఫు నుండి వింధ్య గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము వింధ్య గారు చూసి చాలా మంది వింటారు మీరు కూడా చక్కగా కాల్ చేసి వినయ్ గారికి పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అలాగే ఇక మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం చక్కగా బోల్డ్ అంత ఫన్నీ ఐటమ్స్ ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది జోక్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే పెళ్లి చూపులకు కూడా వెళ్ళాను ఈరోజు ఎస్ మాఘమాసం వచ్చింది కదా మరి మాఘమాసం వచ్చినప్పుడు పెళ్లి చూపులకు నేను పోవాలి కదా పోకుంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఓ ఫ్రెండు రారా ప్లీజ్ నా పెళ్లి చూపులు రారా అంటే అరే వద్దు లేరా నేను వస్తే మళ్ళీ నిన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో లేదో అని చెప్పేసి అన్న అందుకోసమే చాలామంది పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ చెల్లె ఈ అబ్బాయే వెళ్తాడు వేరే అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళాడు కారణం ఏంటంటే వీడి కంటే అందంగా ఉన్నారనుకో అమ్మాయి వీడిని ఇష్టపడితే అయితే మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా అరే ప్లీజ్ రారా అంటే సరే లేరా నువ్వు ఇంతగా అంటున్నావు మళ్ళీ అమ్మాయిని నన్ను చూసి ఇంప్రెస్ అయిపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోతుంది లేదురా అమ్మాయి ముందే నిన్ను ఇప్పుడు మా బాబు అర్థం చెప్తా అని చెప్పి సరే లేరా ఎట్లయినా మాకు చెల్లెమనే కదా అని చెప్పేసి మేము అందరం గెలిచిపోయినాం అనమాట నేను అంటే అందరం కలిసి వెళ్ళిపోయాము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక గమ్మత్ జరిగింది వాళ్ళ ఇంట్లో సరే వాళ్ళు ఎక్కడో అత్తాపూర్లో ఉంటారు నీ పేరేంటి అంటే నేను మామా మహేష్ అన్నాను అదేంటండి అత్త అనగానే మామ గుర్తొచ్చిందా అన్నారు మామపూర్ కూడా తక్కడ లాస్ట్కి ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళకి ఏ పేర్లు దొరకక అత్తాపూరు మామాపూరు బామర్దిపూరు హలో ఎవరండి నరేష్ అండి అయితే ఇన్ని పూర్లు పెడితే ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు నరేష్ అయితే అత్తాపూర్ అనే ఊరు ఎలా వచ్చింది నువ్వు అనుకుంటున్నావు చెప్పు ఊరికే గెస్ట్ అబ్బా గెస్ట్ అబ్బా ఆలోచించాలి అబ్బా ప్రతి దానికి అత్తాపూర్ అంటే అక్కడ అత్తలు ఎక్కువ అంటే అక్కడ ఆ ఊర్లో అత్తలు ఎక్కువ అనమాట అత్త వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు అందుకే అత్తాపూర్ అని వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అంటే మా వాళ్ళు లేరా మా వాళ్ళు అత్తలతో అత్తలు ఉంటానేగా మా వాళ్ళు ఉంటారు అండి మరి అటువంటిప్పుడు మావాపూర్ అని రావాలి కదా మా వాళ్ళు వస్తారు అటువంటిప్పుడు మావాపూర్ అని కూడా రావాలి కదా అబ్బా మావాపూర్ అయితే ఒక ఆయనకు పెళ్ళి అయిందట 
వెళ్ళైన తర్వాత సరే ఇక అమ్మాయి వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసింది చక్కగా ఉన్నారు వాళ్ళ మామగారు లేరు సరే పూర్ కుటుంబము అత్తగారు ఒకరే ఉంటారు సరే ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళ అత్తగారు ఉంటుండే అప్పుడు ఇంతగా డెవలప్ కాకుండా ఆ ఏరియా ఇప్పుడంటే బిల్డింగ్స్ పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు రెస్టారెంట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చాయి అనమాట అప్పుడు పూర్ అత్త అక్కడే ఉండేది అనమాట అట్లా అత్త పూర్గా ఉంది అక్కడ అత్త పూర్గా ఉంది అని చెప్పేసి అప్ప నుండి అత్త పూర్ అని చెప్పేసి అలా వచ్చింది అనమాట అయితే ఇక ఈ అత్త ఖాళీగా ఉంటుంది కదా సరే అని చెప్పేసి ఆమెకు మామ పరిచయం అయిందట సో అది కూడా మామ పూర్ అని చెప్పేసి దాని పక్కనే ఉన్నది అప్పటి నుంచి అది అత్త పూర్ అండ్ మామ పూర్గా చేలామన అవుతుంది అనమాట భార్యలకు సంబంధించినటువంటి ఊరు కూడా ఉంది తెలుసా నీకు నరేష్ దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం సో ఈరోజు మనము సరిగా పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళాము వెళ్ళిన తర్వాత అత్తపూర్కే వెళ్ళాం పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చోమన్నారు కూర్చున్నాము అమ్మాయికి మంచి గుణసుందరి శారీస్ అని కొత్తగా వచ్చాయి మధ్య సో గుణసుందరి శారీస్ కట్టుకునే అమ్మాయి చాలా అలా 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 నడుచుకుంటూ వచ్చేసి చలికాలం కదండి దట్టు లైట్గా మంచు పడుతుంది సరే అని చెప్పేసి ఒక మంచి టీ ఇచ్చింది నన్ను అడిగింది మీరేం తాగుతారు అంటే నేను టీయే తాగుతానండి కాఫీ ఇప్పుడు తాగని నేను మార్నింగ్ టైంలో తా తాగుతా అని చెప్పేసి అన్న సరే అని చెప్పేసి నేను కాఫీ తాగినా వాళ్ళు టీ తాగారు మాట్లాడుకోమన్నారు ఇద్దరిని ఈ పిల్లోడు అన్నీ మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత నీ పేరేంటి అని అడిగాడు అనమాట అమ్మాయి కేవలం అబ్బాయి చేతిలో ఒక ఛాయ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది ఇదే నా పేరు అన్నది అనమాట ఎవరికి అర్థం కాలేదు అరే నేను వీళ్ళింటికి వచ్చాను పెళ్లి సంబంధం అని చెప్పేసి అమ్మాయి చాలా తికమక ఉన్నది ఇది కొంపదీసి మామా మహేష్ గాని వింటుందా ఏంది అరే మహేష్ నాకు అసలు ఏం అర్థం అవుతలేదురా నీ పేరేంటి అని అనగానే అమ్మాయి వచ్చింది ఒక ఛాయ్ నా చేతిలో పెట్టింది ఇదే నా పేరు అన్నది ఏమైంటుంది అమ్మాయి పేరు అని చెప్పేసి అటు ఆంటీ అంకుల్ నేను వాళ్ళ అమ్మాయి వీడు అందరం కలిసి ఆలోచించుకుంటూ ఆలోచించు ఇంటికి వచ్చాము అనమాట అమ్మాయి అయితే మొత్తానికైతే నచ్చింది సో వీడు అన్నాడట నీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు కదా మనం ఎట్లయినా ఇక ఒకరికొకరు నచ్చుకున్నాం కదా కాసేపు మంచిగా ఫోన్లో మాట్లాడుకుందాం హాయిగా బోల్డ్ అని కబుర్లు చెప్పుకుందాము అని చెప్పేసి అంటే నో 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 ఫస్ట్ నువ్వు నా పేరు గెస్ట్ చేయి అప్పుడు నీకు నీ నెంబర్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే ఇక అప్పటి వరకు ఇక నెంబర్ లేదు ఏం లేదు అరే మహేష్ ఎట్లా ఎట్లనే చేసి నీ షోలో చెప్పరా అవసరం అనుకుంటే లక్ష ఖర్చు పెడతామా అని అన్నాడు సో ఆన్సర్ చెప్పారనుకో మంచి పార్టీ ఇస్తా ఎక్కడంటే అక్కడే ఓకే సో హైదరాబాద్లో ఈ మధ్య నాకు అన్ని రెస్టారెంట్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాను ఈ మధ్య ఊరికి తిండి తినాలి కదండి తప్పదు కదండి హైదరాబాద్లో ఎన్ని బఫీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఏ హోటల్ ఎంత స్పేషియస్గా ఉంటుంది హైదరాబాద్లో లవర్స్ ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు హైదరాబాద్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు హైదరాబాద్లో ఫ్యామిలీతో ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు నన్ను అడగండి నేను మొత్తం చెప్పేసా సో మీరు కరెక్ట్గా ఈ ఆన్సర్ చెప్పారనుకోండి ఒక మంచి పార్టీ ఇస్తాను సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేయండి అమ్మాయి తీసుకొచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి మీ చేతిలో కేవలం ఒక టీ పెట్టేసి ఇదే నా పేరు అని అంటే మీ మైండ్లోకి ఇమీడియట్గా వచ్చే పేరు ఏమై ఉంటుంది ఛాయా అని మాత్రం చెప్పకండి మీరు దొంగలు బట్ ఒకటి మాత్రం నిజం ఇప్పుడు వినబోయే అమ్మాయి పాటలో వచ్చే పేరు మాత్రం కాదు అంటే రాధ అనే పేరుతోటి ఒక పాట వస్తుంది ఓకే ఈ పాటలో ఉన్నటువంటి పేరు మాత్రం కాదు అమ్మాయి పేరెంటో సరదాగా గెస్ట్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి విలేజ్లో ఎలా ఉంటుందంటే మంచిగా అమ్మాయి అబ్బాయి ఎట్లో ఒకట్లో ఒక ఒక అంటే ఒక ఇంప్రెషన్ కలగాలి అమ్మాయికి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ కలగాలంటే ఏదో ఒక మంచి పని చేయడము వాళ్ళకి సహాయం చేయడము లేకుంటే ఈ అబ్బాయి గురించి వేరే వేరే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసే మా అతను మహేష్ అని ఉన్నాడే చాలా మంచోడే చూడ్డానికి అలా గంభీరంగా కనబడతాడు కానీ ఆయన మనసు చాలా మంచిదే అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి ఆమెకి చెప్పింది అనుకో ఆమె నన్ను చూడగానే వీడు చూడ్డానికి కొంచెం గంభీరంగానే ఉండే పాపం వీడు మంచోడే అని చెప్పేసి అలా అనుకుంటారనమాట సరే అలా ఇలా ఇలా మొత్తానికైతే ఈ ఈ పుస్తకాలలో లవ్ లెటర్ పెట్టడం ఏదో మొత్తానికైతే అబ్బాయి అమ్మాయి మంచిగా పరిచయం అయినారు 
పరిచయమైన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఊరికే భయపడుతుంది నువ్వు ఊరికే గుడికి రమ్మంటున్నావు బడికి రమ్మంటున్నావు ఆ సందులోకి రమ్మంటున్నావు ఈ సందులోకి రమ్మంటున్నావు ఏంట్రా నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ మా అమ్మ అమ్మ నాన్న చూస్తే నాకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది నువ్వు దయచేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు నేను మాత్రం నేను అస్సలే గలవా ఈ ప్రేమ గీమ నా వల్ల కాదు ప్రేమ అయితే ఉన్నది కానీ బయట గీపుకోవడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా మనోడు ఏం చేసిండో ప్లాన్ చేసిండు ఎలానైనా కూడా ఈ పిల్ల తండ్రిని పఠాయించాలని చెప్పేసి మెల్లగా ఓ రోజు వెళ్ళేసి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఈ పిల్ల తండ్రి అప్పుడప్పుడు ఓ నైంటీ ఎంఎల్ వేసుకుంటాడు అనమాట వీడికి అర్థమైపోయింది అరే ఈయన నైంటీ ఎంఎల్ మెల్లగా పెద్ద ఆయన వెళ్ళేసి ఒక రెస్టారెంట్లో మంద అవుతున్నాడు వీడు మెల్లగా అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాడు సార్ నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూశాను సార్ అదే అనుకుంటున్నాను సార్ ఎప్పటి నుంచి అరే ఒక్కరే కూర్చున్నారు కదా కాస్త కంపెనీ ఇద్దామని చెప్పేసి వచ్చాను బట్ నేనైతే మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూశాను సార్ సరే ఎక్కడో చూసే ఉంటారు నేను మిమ్మల్ని చూసి ఉంటాను మీరు నన్ను చూసే ఉంటారు మీరు ఏ బ్రాండ్ తాగుతున్నారు సార్ అనగానే నేను ఏదో తాగుతున్నాను అబ్బా అది చాలా మంచి బ్రాండ్ కాదు సార్ చాలా బాగుంటుంది స్టఫ్ ఇది చాలా బాగుంటుంది సార్ దీనికి అని చెప్పేసి సార్ ఇప్పుడు ఎట్లయినా ఇద్దరం కలిసి తాగుతున్నాం నాకు ఒక కోరిక ఉంది సార్ ఈ స్టఫ్ నేను ప్రేమగా మీకు తినిపించాలని ఉంది సార్ సరే తినిపించు ఏదో కూడా తినిపించాడు తొందరగా అబ్బా ఇంత బాగుందా నువ్వు తినిపించింది సార్ ఇంకా కొంచెం ఏమన్నా తాగుతారా ఏ లేదయ్యా ఇంటికి పోతే మా ఆవిడ నన్ను చాలా సీరియస్ అవుతుంది ఎందుకు ఆయన అది ఇది అని చెప్పేసి అంటుంది అంటే ఏం కాదు సార్ ఇగో మా ఊరు నుండి తీసుకొచ్చిన ఈ ఆకులో ఈ ఆకులో కనుక మనం చికెన్ తిన్నామనుకోండి సార్ అద్దరిపోద్ది అని చెప్పేసి దబ దెబ్బ తొందర పోయి ఈ కానుగాకు తీసుకొని వచ్చి ఆ కానుగాకులో ఓ నాలుగైదు చికెన్ ముక్కలు పెట్టేసి ప్రేమగా అంకులకు తినిపించాను తినిపించిన తర్వాత ఆయనకి ఎక్కింది బాగా ఎక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పాయా మహేష్ నాకు బాగా నచ్చిందయ్యా నువ్వు నన్ను చాలా ప్రేమగా ఇలా ప్రేమగా తినిపించడము ప్రేమగా తినిపించడం ఏంటి సార్ ఇప్పుడు బిల్లు కూడా నేనే కడతా నేను మీతో కూర్చొని తాగడమే నా అదృష్టం బిల్లు కూడా నేనే కడతా అని చెప్పేసి బిల్లు కూడా నేనే కట్టేశాను కట్టేసిన తర్వాత ఆయన మహేష్ అది కాదు సార్ మహేష్ అని పిలవకండి సార్ నాకు ఎందుకు నాకు మిమ్మల్ని మావయా అని పిలవాలనిపిస్తుంది సార్ ఏదమ్మా ఒక్కసారి మావయా అనమ్మా అని మావయా సరే మెల్లగా మావయ్యను రెస్టారెంట్లో నుంచి మెల్లగా దింపుకొని హాయిగా కారులో ఎక్కిచ్చేసుకొని చక్కగా ఇంటికి దింపేసి నేను రాను ఇంటికి మీ ఆవిడ ఉంటుంది మీ లోపలికి వెళ్ళండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బా నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరికనా ఓ అల్లుడు అంటే నీలే కుండాలన్నా మావయా ఒక్కసారి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి అల్లుడు అని చెప్పేసి పిలవండి అల్లుడు ఇది చాలు మావయ్య సరే మావయ్యని పటాయం చేసినాం మెల్లగా అతగారు ఒకసారి ఇట్లనే ఊరు నుండి వస్తున్నారు బ్యాగ్ అదంతా కూడా తీసుకొని వస్తుంది పాపం వాళ్ళ కూతురు తెలుసు కదా కూతురు అది కొంచెం మెంటల్ ఫెయిలో ఎటెటో తిరుగుతూ ఉంటుంది సరే అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అయ్యో 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 మీరు మోయడం ఏంటి ఇటు ఇటు ఇవ్వండి నేను అయ్యో వద్దులే బాబు నీకెందుకు బాబు ఈ బరువు అంటే లేదమ్మా ఇంకా చాలా దూరం ఉంది మీ ఇల్లు మా ఇల్లు మా ఇల్లు నీకెంత తెలుసు అంటే మీ ఇల్లు కాదమ్మా మీ ఇల్లు కాదమ్మా ఏదో మీకు కాస్త సహాయం ఇద్దామని చెప్పేసి మెల్లగా ఆమె తీసుకొచ్చినటువంటి సంచులు అవన్నీ కూడా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏది మోయలేదు అమ్మా మెంటల్ దాని కోసం సంచులు మోయాల్సి వస్తుంది సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా సంచులు అన్నీ మోసుకొని ఆ వీపులో పెట్టుకొని చక్కగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి బాబు ఎండలో కూడా వచ్చావు ఏం తీసుకుంటావు బాబు ఏమొద్దు అత్తమ్మా ఏంటి బాబు అత్తమ్మ అదే నాకు చూడగానే అత్తమ్మలాగా అనిపించారు మీరు ఉండండి మీ కిచెన్ ఎక్కడ ఉందండి అని చెప్పేసి తొందర తొందరగా నిమ్మకాయ పోసి ఓ షర్బత్ తయారు చేసి చక్కగా షర్బత్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ పెరిగేడు ఉంది అత్తమ్మ పెరుగు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటుంది చూడన ఆయన అని చెప్పేసి అతకి మంచిగా మంచిగా సల్లగా ఎండకాలం అయితే సల్లగా సల్ల వేసి ఇచ్చిన సల్ల వేసి ఇచ్చిన తర్వాత బాబు వాళ్ళు వచ్చే టైం అయింది అంటే ఏమి ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు ఏదో ఒకటి ఉండాలి నాయన ఈ కూరగాయలు కోసే సమయం అయ్యో ఎందుకు అత్తమ్మా మీరు టెన్షన్ పడకండి ఇటువండి ఆ కూరగాయలు అని చెప్పేసి దొండకాయలు బెండకాయలు ఉల్లిగడ్డలు అన్నీ కోసిన 
కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అయినా పర్వాలేదు బేబీ కోసం పర్వని చెప్పేసి ఇన్ని కోసిన కోసిన తర్వాత ఆమె కూడా అబ్బా ఎంత మంచి మనసయ్యా అనేది నిజంగా నాకు అల్లుడు దొరికితే నీ ఎటువంటి అల్లుడే దొరకాలయ్యా అనగానే ఏమో పైన రాసుంటే జరిగేది జరగక మా అంత అత్తమ్మా అని చెప్పేసి అలా బయటకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు చాలా సంతోషం అటు మా ఆమెను పటాయం చేసాము ఇటు అత్తమ్మను పటాయం చేశాం ఇంత సంతోషంగా నేను అరే మీ అమ్మను ఒప్పించిన మీ నాయనను ఒప్పించిన అని చెప్పేసి బేబీ దగ్గరికి వెళితే ఏమన్నదో తెలుసా నన్ను అది మ్యాటర్ స్కెచ్ చేస్తే మామూలుగా ఉండదు ఏంటి నవ్వుతున్నారు హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సుధా గారు ఎలా ఉన్నారండి మనకు మనం చేసుకునే వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఎంత అదృష్టవంతులో కదా మన దగ్గర కానీ అత్తమ్మ వాళ్ళు మాత్రం చాలా అదృష్టవంతులు అండి అంత బా చూసుకుంటాం మనం అవునా వా క్యా బాతే క్యా బాతే క్యా బాతే ఫెంటాస్టిక్ ఓకే సుధా గారు చెప్పండి నిన్న మాట్లాడదామంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మాట్లాడేస్తాము ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఎలా ఉంది మీ వైజాగ్ అంతా కూడా వైజాగ్ బానే ఉంది మా పర్వాలేదు వైజాగ్ బానే ఉందా వైజాగ్ పరిస్థితులు అన్ని కూడా బానే ఉన్నాయా బాగున్నాయి బాగున్నాయి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు కేసులు కూడా ఏం లేవు అంతగా పర్వాలేదు బాగుంది ఓకే ఇప్పుడు మనము అంటే మన తోటి ఇంకెంత మంది వస్తారో తెలియదు అది నేనైతే రెడీ అయిపోయినా మీరు వచ్చేస్తారు అలాగే మన సుగ్రశ్రీ గారు కూడా వస్తారు అనుకుంటా అలాగే మన ఈ ముందు కదా ఈ అమ్మాయి ఏం పేరు అండి ఈమె పేరు నళిని కుమారి గారు నళిని కుమారి గారు తర్వాత మైత్రి గారు ఇంకా మా చాలా వీళ్ళు ఇంకెవరైనా తీసుకోపోదామా అయ్యో బిజీగా ఉంటారు అమ్మని రాదు అలా అందరం కలిసి సరదాగా ఢిల్లీకి వెళ్ళొద్దాం నాదే కారు తీసుకొని వస్తా పెద్ద కారు ఆ పెద్ద కారు లో మీరు నేను నళిని గారు సుగ్నశ్రీ గారు మైథిలి గారు వాణి గారు అందరం కలిసి మనము ఢిల్లీలో ఒక రెస్టారెంట్ కి పోదాం ఆ రెస్టారెంట్ లో ఈటింగ్ ఛాలెంజ్ నడుస్తుంది ఒకటి అందులో పది అడుగులు ఉండే దోషను ప్రత్యేకంగా తయారు చేశారట పది అడుగులు ఉంటుంది అనమాట దోశ దాని ధర వచ్చేసి పదిహేను వందలు దీన్ని ఒక్కరే నలభై నిమిషాల్లో తింటే మనకు డెబ్బై ఒక్క వేలు ప్రైజ్ మనీ ఇస్తామని ప్రకటించారు వాళ్ళు సో మరి ఎవరి సత్తా ఎంత ఉన్నది ఏంటి ఇది ఢిల్లీలోని ఉత్తమ్ నగర్ లోని శక్తి సాగర్ రెస్టారెంట్ లో ఈ ఆఫర్ నడుస్తుంది మరి పది అడుగుల దోశ తినాలంటే మనం రెండు మూడు రోజులు ఉపాసం ఉండాలి అవునా మన దాంట్లో ఎవరు తింటారు ఎక్కువ ఏమండి నళిని గారు తినడం కాదు అక్కడ పోటీ పడడం అనేదే గొప్ప అనమాట ఎవరికైనా కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ ఇన్ఫో యూ కెన్ గూగుల్ టు ఉత్తమ్ సాగర్ లోని శక్తి సాగర్ రెస్టారెంట్ లో ఈ ఆఫర్ ఉంది సో యూ కెన్ గెట్ సెవెంటీ వన్ థౌసండ్ ప్రైజ్ మనీ ఇఫ్ యూ ఈట్ టెన్ ఫీట్ దోశ ఢిల్లీ వెళ్ళాలి సరే ఢిల్లీ వెళ్దాం ప్రాబ్లం లేదు నేను ఢిల్లీకి తీసుకెళ్తా మీ అందరిని కూడా తీసుకెళ్తా మరి మీరు ఎలా తింటారు దాన్ని ఈ చిన్న చిన్న ఆన్సర్లు కదా అంటే ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు ఆ దోశ తినాలంటే ముందు ఆఫ్ చేస్తాను మా ఆఫ్ చేసి ఒక ఆఫ్ అంతా ఫుల్ గా పది అడుగులు అన్నారు కదా ఐదు అడుగులు ఆఫ్ కట్ చేసి ఐదు అడుగులు ముందు తుంపుకుంటే తింటాము ఐదు అడుగుల తర్వాత ఇంకో ఐదు అడుగులు ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకుని తినాలని నా ఉద్దేశం మనం అయితే దాన్ని ఏం చేయాలంటే దాన్ని మనము మంచి గుడ్ లాజిక్ మీ దగ్గర ఉన్నది 
తినడానికిస్తున్నారు అలాగే ప్రతి అంటే దోశ పక్కన ఎన్ని చట్నీలు పెట్టేశారు తెలుసా ఎన్ని కర్రీస్ పెట్టేశారు ఎంత సాంబార్ పెట్టేశారు అక్కడ చూడగానే సరే పదిహేను వందలు పోయిన ఆఫరం లేదు సరదాగా అటెంప్ట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి నేను వెళ్దాం అనుకున్నాను సరిగా నేను వెళ్తా అంటే మీరు కూడా వస్తారు కదా అని చెప్పేసి మీ అందరిని తీసుకెళ్తున్నాను మీరు మాత్రము ఈ ఐదు అడుగులు ఐదు అడుగులు కట్ చేసుకొని తింటాం అని చెప్పేసి అంటున్నారు మీరు సాంబార్లో వేసేసుకుని తింటారా సాంబార్లో మొత్తం పది అడుగులు కూడా వేసేసి ముద్దగా అయిపోతుంది కదా స్పూన్ తో తినడమే అదే బెటర్ వెరీ గుడ్ అండి సో అది తిన్న తర్వాత అసలు కథ ఉంటుంది ఓకే మంచి చెప్పారు చెప్పండి చెప్పండి మేడం చెప్పండి అమ్మాయి పేరు ఛాయానా వెల్ ట్రై అండి సూపర్ అలాగే మార్నింగ్ మా ఫ్రెండ్ చాలా మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయిందండి మా ఫ్రెండ్కి అయితే వచ్చాడు సడన్గా వచ్చేసి అరే మా అమ్మాయి హేమ హేమ్ మా చాలా మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయిందిరా అంటే ఎందుకు రా ఎందుకు మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది అన్న అంటే మా ఫ్రెండ్ టైలర్ అనమాట అయితే ఈ టైలర్ దగ్గరికి ఒక అమ్మాయి వచ్చిందట వచ్చేసి హలో నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఆ చెయ్యో చెప్పండి మేడం పర్లేదు అని వీడు అన్నాడట అన్న తర్వాత మీరు నా తోటి సినిమాకి వస్తారా అని అడిగిందట అని ఇంకా వీడు టైలర్ ఏం చేసిండు ఎగిరి గంతేసిండు ఈ అమ్మ జీవితం ఒక అందమైన అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చేసి సినిమాకి వస్తావా అని చెప్పేసి అనగానే ఎగిరి గంతేసాడు అనమాట వస్తాను ఏ సినిమాకి వెళ్దాము అని చెప్పేసి అన్నాడట అడగగానే సరే ఆ సినిమాకి వెళ్ళందా అని చెప్పేసి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళినట వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సినిమా థియేటర్లో కూర్చున్నారట కూర్చున్న తర్వాత ఒక రెండు గంటల ఐదు నిమిషాలు లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో రాగానే క్లైమాక్స్ రాగానే అగొక ఒక్కసారి అటు చూడ 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 చూడు ఆ హీరోయిన్ వేసుకున్నటువంటి బ్లౌజ్ మోడల్ ఉంది కదా నాకు అట్లనే కుట్టాలి అని చెప్పి చెప్పిందండి ఓర్ని బాండవాడా నా అంతలో నేను వర్క్ చేసుకునేటోర్ని ఇంట్లో నా వర్క్ అంత వదిలిపెట్టేసి పొరగాళ్ళ యూనిఫామ్ కుట్టక పక్కింటోళ్ళ బ్లౌజులు కుట్టక వాళ్ళ శారీస్కి పాల్స్ కుట్టక ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి సినిమా పోదాంపా సినిమా పోదాంపా అంటే నేను ఇంకేదో ఉందని చెప్పేసి సినిమా పోతే రెండు గంటలు చూసిన తర్వాత లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో వేసుకున్నటువంటి హీరోయిన్ బ్లౌజ్ చూడు నాకు అట్టనే కొట్టి అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చిందట అమ్మాయి నే అన్న అరే అంతే బుర కొట్టుకుంటాడు ఇక జీవితంలో ఇంకెప్పుడన్నా సినిమా పోదామంటే నాకు అర్థమయ్యేది నేను మేడం అవసరం లేదు చెప్తాను సో ఈ ఈ విషయంలో సభాముఖంగా తెలియజేసింది ఏమనగా అంటే మన లిజినర్స్లో చాలా మంది టైలర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి టైలర్స్ అందరికి ఒక విజ్ఞప్తి అయ్యా ఎవరైనా ఒక అందమైన అమ్మాయి మీ దగ్గరకు వచ్చేసి సినిమాకి వెళ్దామంటే మాత్రం వెళ్ళకండి ఏమీ ఉండదు అందులో ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధా గారు సూపర్ అండి బాయ్ వెల్ మామాస్ అండ్ మామేజ్ అలాగే మార్నింగ్ అమెరికా నుండి మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఒక వీడియో పెట్టాడు అనమాట బా 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 ఆ ఇల్లు మొత్తం ఇట్లా మంచుతో నిండిపోయింది అలా 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 ముత్యాల్లాగా రాలుతూ ఉన్నాయి ఆ మంచు అంతా అబ్బా ఎంత బాగుందేంటి మంచు అని చెప్పేసి అంటే ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే టెన్ డేస్ వరకు బాగానే ఉంటుంది దాని తర్వాత కాస్త చికాకు వస్తుంది అంటే చికాకు వస్తే రాని కాని మంచును ఎంజాయ్ చేద్దాం హాయిగా అలా షూ వేసుకొని అలాగే ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ స్వెటర్ డే సో హాయిగా స్వెటర్ వేసేసుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకొని అలా ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి అలా ఆడుకుంటుంటే ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే ఏ మాట కాబట్టే అలా మంచు పడ్డప్పుడు 
వేడివేడి టీ తాగడము కాఫీ తాగడము ఆ మంచును అలా డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నిలబడి మంచు చూసుకుంటూ మంచును చూడాలి మంచిని కూడా చూడాలి ఓకే అలా తర్వాత ఈవినింగ్ తర్వాత ఏదో స్నాక్స్ తినుకుంటూ ఏదో పని చేసుకుంటే అయిపోద్ది అనమాట అందరికీ రాదు అదృష్టం కొందరికే కొన్ని కొన్ని దేశాల వాళ్ళకే వస్తుంది అనమాట వచ్చిన మంచును మాత్రం మీరు మిస్ చేసుకోవద్దు ఆ మంచులో కూడా మల్లెలు విరుస్తున్నాయి అంటే అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఈ రోజు వరల్డ్ స్వెటర్ డే అదేంటో అర్థం కాదు చలికాలం అయిపోయిన తర్వాత స్వెటర్ డే వచ్చి ఇదేదో ముందే రావచ్చు కదా అటువంటిప్పుడు వరల్డ్ స్వెటర్ డే అనడం ఎందుకండి ఇది ఓన్లీ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కాకుండా మామూలుగా నేషనల్ అని చెప్పేసి అనొచ్చు కదా సో ఏది ఏమైనా కూడా స్వెటర్లో ఉన్నటువంటి ఆనందం స్వెటర్లో ఉన్నటువంటి సంతోషం ఏది ఉండదు అదేదో మనల్ని కౌగులించుకున్నట్టే ఉంటుంది అలాగే ఎవరు రాజశేఖర్ గారు కదా అలా రాగాలు తీసుకుంటూ అలా చేతులు ఊపుతూ ఆయన ఉంటాడనమాట సో ఈరోజు హీరో రాజశేఖర్ గారి పుట్టినరోజు నటుడు రాజశేఖర్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి రాజశేఖర్ గారు మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీరు కారులో అంత స్పీడ్గా వెళ్లకుండా చక్కగా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి ఇంకా 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 ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే టు డాక్టర్ రాజశేఖర్ సుధా నీవో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అని సమాజాన్ని చట్టాన్ని చదువు సంస్కారాలతో ఆలోచించగలవని నీకు నా ఆవేశానికి అర్థం చెబుతున్నాను ఈ వ్యక్తులు వ్యవస్థ పరిస్థితులు పరిసరాలు న్యాయానికి నాలుగు పాదాలుగా ఉండి యువతరం ఇలా విరిత్తలను వేసి విరవీగినప్పుడు తెగిన రకమని సృష్టించిన ఆ దేవుడి చెప్పాడు అందుకే న్యాయాన్ని నిలబెట్టాల్సిన చోట అధర్మాన్ని చేసి అంకుశంగా మార్చాను తప్ప అని చెప్పేసి అంటుంటాడు ఇది అంకుశంలోని ఒక డైలాగ్ అనమాట సో ఆయన మూవీస్ కూడా చాలా బాగానే ఉంటాయి అండ్ ఆయనకు మన సాయి కుమార్ గారు డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అలాగే ఈరోజు వరల్డ్ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సో క్యాన్సర్ అవగాహన అందరూ కూడా పెంచుకోండి అండ్ అలాగే డెఫినెట్గా వెళ్ళి టెస్టులు చేయించుకునే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ సిగరెట్లు తంబాకులు గుట్కాలన్నీ కూడా మానేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక మిగతా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ఒక ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది ఇక్కడ పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉన్నారు ఒక దగ్గర పాపం వరండాలో రాస్తూ ఉన్నారు చిన్న వరండాలో రాస్తూ అదే నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు రాస్తున్నారనమాట అందరిని వరండాలో కూర్చుండ పెట్టేశారు కొందరోమో క్లాసు లోపల కూర్చున్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వరండాలో కూర్చుండ పెట్టేశారు ఒక ఎగ్జామ్ హాల్ అది సడన్గా కరెంటు పోయింది సరే వస్తుందిలే అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే లేదండి టైం పడుతుందండి ఇంకొక త్రీ అవర్స్ టైం పడుతుంది అంటే త్రీ అవర్స్ ఏమిటండి పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఏంటి అని చెప్పేసి ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకున్న ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అండి అని చెప్పేసి ఏదో చెప్పేశారట చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ఎవరో ఒకరు మీ అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట మంచి మనసున్న వాళ్ళు అక్కడ చూస్తే ఒక ఇరవై ఐదు కార్లు ఉన్నాయట ఈ ఇరవై ఐదు కార్లన్నీ కూడా ఆ పాఠశాల ఆవరణంలోకి తీసుకొని వచ్చేసి అంటే స్కూల్కి దగ్గరగా ఆ వరండాకు తీసుకొని వచ్చేసి లైట్లు ఆన్ చేసేసారట కార్ లైట్లు అప్పుడు వెలు వెలుతురు వచ్చేసింది చక్కగా నాలుగు వందల మంది పిల్లలందరూ కూడా ఎగ్జామ్ రాశారు ఓకే సో మొత్తానికైతే చీకట్లో కూడా ఆ కేంద్రంలో లైట్లు లేకపోవడంతో కార్ హెడ్ లైట్స్ తోటి పరీక్ష రాయించారు అధికారులు వెరీ గుడ్ ఆలోచన అంటే ఆ ఆలోచన రాకుంటే డెఫినెట్గా పిల్లలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ కావడమో లేకుంటే ఏదో ఇటువంటి పరిస్థితులు వచ్చేవి అనమాట సో అందుకోసం ఇటువంటి ఐడియాస్ ఇస్తూ ఉండాలి ఐడియాస్ ఇచ్చినటువంటి అధికారులందరికీ కూడా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ ఇది బీహార్లోని మోతీహారిలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన అలాగే మీ అందరికి ఒక గుడ్ న్యూస్ ఒకటి తీసుకురావాలి ఏంటి అంటే ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ పుట్టినటువంటి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చేసిందనమాట ఈ ఒమిక్రాన్ అక్కడ బాపద్దయ్యేది దేశంలో ఎనభై శాతం ప్రజల్లో కోవిడ్ ఎదుర్కొనే శక్తి ఉందని సర్వేలో గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం పలు సడలింపులు కూడా ఇచ్చిందనమాట అంటే ఈ కోవిడ్ వచ్చిన లక్షణాలు లేకుంటే ఐసోలేషన్లో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదని ప్రకటించిందనమాట స్కూళ్లలో స్టూడెంట్స్ మధ్య ఒక మీటర్ భౌతిక దూరం ఆంక్షలను ఎత్తివేసింది అయితే మాస్క్ ధరించడం వంటి నిబంధనలు ప్రజలు పాటించాల్సింది 
అందుకోసం పిల్లలందరూ కూడా మన దగ్గర కూడా పిల్లలు చక్కగా వెళ్తూ ఉన్నారు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉన్నారనమాట అలాగే ఐటీ వాళ్ళకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి న్యూస్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది అలాగే ఏమండి అంటే మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు నన్ను తిట్టుకోవద్దు సరే వెజిటేరియన్ వాళ్ళు నన్ను తిట్టుకోవద్దు నాన్ వెజ్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏమండి నాన్ వెజ్ వాళ్ళు ఒకసారి ఎటు చూడండి ఆహా ఏం వెలిగిపోతున్నారండి బాబు ఇప్పుడు మీరు స్కిన్తో వేసినటువంటి చికెన్ తింటారా స్కిన్ లెస్సా స్కిన్ లెస్సే కదా దీనికి కూడా హార్డ్వేర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక ఒక సర్వే చేశారనమాట అంటే చికెన్ షాప్కు వెళ్తే స్కిన్ లెస్ బోన్ లెస్ అని చెప్పేసి స్పెషల్గా చెప్తూ ఉంటాము విత్ స్కిన్ వితౌట్ స్కిన్ బోన్ లెస్ ఇవన్నీ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట అయితే గతంలో ఇవన్నీ ఏం లేవు అప్పుడు మన తాతలు తండ్రులు వాళ్లకు ఉన్నప్పుడు ఏ చికెన్ తీసుకొని రాపో అని కానీ టక్ 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 కట్ చేసుకొని వచ్చేసేది ఉండేది బాగానే ఉంటుండే ఇవన్నీ ఏం లేవు ఈ మధ్యనే రకరకాలుగా వస్తున్నాయి అంటే చికెన్ అంటే స్కిన్తో పాటు ఇచ్చేవారు ఒకప్పుడు అయితే చికెన్ను స్కిన్తో తినడమే మంచిది అంటున్నారు హార్డ్వేర్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు కోడి చర్మంలో ఉండే అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ మన రక్తపోటును నియంత్రించడంతో పాటు శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోకుండా చూస్తాయట అందుకే చికెన్ను స్కిన్తో పాటు తినడమే మంచిది అని చెప్పేసి చెబుతున్నారు అరే రే 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 ఇన్ని రోజులు ఎంత ఏమండి మీరు మార్కెట్కి వెళితే స్కిన్ లెస్ తీసుకోండి రండి ఏమండి ఓన్లీ బ్రెస్ట్ అండ్ లెగ్సే తీసుకురండి ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు జస్ట్ స్కిన్తో తినేసేయండి లేదంటే తినేటప్పుడు స్కిన్ అన్న పక్కన పెట్టేసేయండి వండేటప్పుడు ఆ స్కిన్లో ఉన్నటువంటి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవి బీపీని నియంత్రిస్తాయట అలాగే కొలెస్ట్రాల్ కూడా రాదట ఎంత అన్యాయం జరిగిందండి కనీసం బేబీ కూడా చెప్పలే ఈ విషయం పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఈ స్కిన్ లేస్ తిని 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 మీరు కావాలంటే హార్డ్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేసినటువంటి స్కిన్ రీసెర్చ్ సారీ చికెన్ రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి కొట్టండి అప్పుడు మనకు విత్ స్కిన్ గురించి వాళ్ళకు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఇది అమెరికా అమెరికా వాళ్ళు ఎంత మంచివాళ్ళు అండి అమెరికా నేను అందుకోసమే హార్డ్వేర్ యూనివర్సిటీ పేజీని ఎప్పుడు లైక్ చేస్తుంటాను అప్డేట్స్ అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి మంచిగా అనిపిస్తుంది వెరీ గుడ్ మరి మనకు నళిని గారు వచ్చారు సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చారు ఏంది వీళ్ళందరూ కూడా నాతో ఢిల్లీకి వస్తారు అయింది ఇప్పుడు గారు ఏమండి ఢిల్లీకి వచ్చేస్తారు కదా ఢిల్లీకి వచ్చేస్తారా ఓ ఆల్రెడీ బయలుదేరదామా మరి నేను బయలుదేరనా ఇక్కడ నుండి ఫస్ట్ నేను ఎక్కడ పోవాలి ఫస్ట్ ఎవరిని ఎక్కించుకోవాలి అందరం మీ దగ్గర అదేనమ్మా కారులో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఎవరింటికి వెళ్ళాలి అంటున్నా ఎవరింటికి వద్దామా మేమే మీ ఇంటికి వచ్చాము ఢిల్లీ బయలుదేరదాం పదా అంటున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి దగ్గరనా మనకు హైదరాబాద్ నుండి దగ్గరనా ఢిల్లీ హైదరాబాద్ నుంచే దగ్గర మామా నేను వెళ్ళాను కదా అవునా అయినా ఏం లేదు మనం రైలు రైలు పట్టాలు పట్టుకుని పోతే అయిపోద్ది ఏమి అవునమ్మా కార్లో పోయినా కూడా మనకు అది ఆ అడ్రస్ కి అవన్నీ తెలియాలి కదా మనం పని చేద్దాము గూగుల్ మ్యాప్ అవన్నీ నేను నమ్మా మనము సికింద్రాబాద్ కు వచ్చేసి సికింద్రాబాద్ లో ఢిల్లీ ట్రైన్ కదలగానే కచ్చం అది దాన్ని చూసుకుంటూ మనం అది ఏ రూట్ లో పోతుందో మనం కూడా అదే రూట్ లో పోతే అయిపోద్ది ట్రైన్ లో ఎట్టు పోతామా ట్రైన్ రూట్ వేరే ఉంటది ట్రైన్ రూట్ వేరే ఉంటది అంతేనా నల్లి గారు నేను అక్కడ దోషేస్తా మీరు దోషేసేసుకోండి సో అవునా దోసేయండి దోసేయండి రెండు తినేస్తాను నేను అయితే మరి నెల్లూరులోనే పిలుస్తున్నారు నేను నెల్లూరు అసలు టాపిక్ ఏ రాలేదు ఆమె ఎవరు నెల్లూరు ఇప్పుడు మీరు నెల్లూరే నలిని గారు కూడా నెల్లూరేనా 
మైథిలి గారు నెల్లూలే వాణి గారు అవును అంటే వాణి రావడం నీకు ఇష్టం లేదనుకుంటా వెళ్ళేదండి ఫుడ్ బ్యాచ్ అని కాదు ఇప్పుడు కొందరు బక్క ఉన్నా కూడా బా ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కన ఆయన పేరు ఏం పేరు ఉందండి సారంగం ఏదో ఉన్నది ఒకసారి ఇట్లనే అన్నం తింటున్నాం అందరం వాడు ఒక ప్లేట్ పెట్టుకున్నాడు రెండు ప్లేట్లు పెట్టుకున్నాడు మూడు ప్లేట్లు పెట్టుకుంటున్నాడు చికెన్ పెట్టుకుంటున్నాడు తింటూ ఉన్నాడు నాలుగైదు సార్లు అరే సారంగం అయిపోయిందారా ఇంకా అంటే లేదు లేదురా నేను మళ్ళీ పెట్టుకొని వస్తా అని చెప్పేసి మళ్ళీ పోయిండు తింటూ ఉండు తింటూ నేను అప్పుడు చూసిన వాయబ్బా నేను నీ నీలాగా నేను ఎప్పుడు తినలేదంటే నేను బాగా తింటారా అన్నము నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా అంతే మళ్ళా చూస్తే బక్కగా ఇట్లా ఉంటాడు ఆయన చూస్తే బక్కగా ఇట్లా కట్టెలాగా ఉంటాడు అనమాట మనం అదేందో అర్థం కాదు మనము సరిగా నేను భోజనమే చేయా సరిగా లంచ్ చేయా నేను ఎప్పుడో డిన్నర్ కాస్త చేస్తాను దానికి ఇప్పుడు మంచిగా చబ్బిగా తయారైపోయాను పాప మీరు కూడా మీ మీ మీరు అంటే కొంతము బాడీ తత్వాలు అలా ఉంటాయండి కొందరు మాత్రం కొందరు మాత్రం భలే ఉంటారండి ఇప్పుడు మా బేబీ ఉన్నది బేబీ బక్క గనుబడుతున్నాం ఈ మధ్య అనగానే ఫైవ్ డేస్ లో లావ్ అయింది కొంచెం లావ్ కాగానే బేబీ నువ్వు లావుగా కనిపిస్తున్నావు అనగానే మళ్ళీ బక్క అయిపోద్ది మరి ఏం మ్యాజిక్ చేస్తుందో ఏందో ఇప్పటికీ ఏం అర్థం కాలేదు నాకు ఎనివే మనం ఆ బేబీ విషయం కాస్త పక్కన పెడదాం దోష గురించి మాట్లాడదాం ఓకే ఇప్పుడు మరి పది అడుగులు అన్నటువంటి దోశ అని మీరు ఎలా తింటారు నల్లి గారు కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చెప్పండి సుగ్నశ్రీ గారు ఆమెకు డెబ్బై ఒక్క వేలు అండి దోశ తింటే పది అడుగుల దోశ తినాలి సెవెంటీ వన్ థౌసండ్ ప్రైజ్ ఇస్తారు లేదు లేదు ఓన్లీ నలభై నిమిషాల్లో తినేసేయాలి అప్పుడు చట్నీలో తినకుండా ఒట్టి తినేయచ్చు కదా మామ కానీ ఒట్టి తినలేం కదా చట్నీ ఉంటే మొన్న ఒకసారి ఏదో ఆవేశం అండి నేను చాలా రోజుల తర్వాత మా అమ్మ దగ్గర పోతే నేను పది దోషాలు తిన్నానండి చిన్న చిన్నవి నేను తింటూనే ఉన్నాను తింటూనే ఉన్నాను అమ్మ వేస్తూనే ఉంది ప్లేట్ లో వేస్తూనే ఉంది తినేస్తున్నాను వేస్తూనే ఉన్నాను నేను ఆపనట్లేదు మా అమ్మ ఆపట్లేదు ఇక లాస్ట్ కు నాకే నాకే కార్లు తిమ్మిర్లు వచ్చినాయి అమ్మ ఇక కార్లు తిమ్మిర్లు వచ్చినాయి వద్దండి సో అంతేనా ఓకే సో మరి ఆ నలిని గారు ఏం చెప్పట్లేదు దోష గురించి అసలు ఒక్క మాట మాట్లాడుతున్నది ఆమె నోట్లో నుండి ఏంటండి నలిని గారు తినే ఆలోచన ఉందా మరి పోదామా నేను తినలేను మామ రెండు దోశలే తినడమే నాకు కష్టం అవునమ్మా ఇప్పుడు ఆ పది అడుగుల దోశను ఐదు ఐదు వేసుకొని తినేసేయండి మరి ఎడల్పు తెలియలేదు మామ పొడవు అయితే చెప్పారు కానీ ఎడల్పు చెప్పలేదు ఎంత ఎడల్పు ఉంటుందో దాని లోపల ఏమేసి పెడతారు ప్లెయిన్ కాదా తెలియదు కదా మామ అవును మామ పది అడుగులు అంటే లావుగా ఉండాలి ఏముంది ఇలా కోలంగా వేసేస్తే తినేయచ్చు కదా అయ్యో చాలా మంది వెళ్తున్నారండి అక్కడికి అంటే ఈ ఆఫర్ తో తమకు కస్టమర్లు కూడా పెరిగారని చెప్పేసి నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు చాలా మంది వెళ్ళి ట్రై చేస్తున్నారట పోతే పదిహేను వందలు పోయిందండి ఏమున్నది పదిహేను వందల్లో పదిహేను వందలు ఇస్తే దోశ ఇచ్చేస్తాడు చక్కగా పది అడుగుల దోశ అది సన్నగానే ఉన్నది పది అడుగులది సన్నగా పొడుగ్గా ఉందమ్మా వెడల్పు మామూలుగానే ఉంది సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటే చట్నీలు అవాయిడ్ చేసేట్టు దోస్తున్నాయి వచ్చి మొన్న ఒక అబ్బాయి ఏదో లక్ష రూపాయలు గెలిచాడు ఫుల్ మీల్స్ తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు దోశ పెట్టారనమాట సో ఇప్పుడైతే ఇంకెవరు గెలిచారు అన్నట్టు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాలే ఈ రోజు పెట్టారు వాళ్ళు మరి ఎంత మంది గెలిచారు ఏంటనేది తెలియదు బట్ ట్రై చేస్తే పోలా ఏమున్నది పోతే పదిహేను పదిహేను వందలు పోతే వాళ్ళు అంటారు మీరు చాలా దూరం నుండి నెల్లూరు నుండి వచ్చారండి మహేష్ గారు మీరు మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా వచ్చారు మీరు అందరు కలిసి ఒకే దోషం తినేగానే రెండు నిమిషాలు తినేస్తాం కావాలి విపరీతంగా తింటారు దోశలు 
అవునా ప్రతి పండకి దోశ చికెన్ కూర దోశలు చికెన్ కూర యా ప్రతి పండకి ఎంజాయ్ చేస్తారు అలాగే చాలా బాగుంటుంది మామా మేము స్కిన్ లెస్ అసలు ఉండుకో మామా ఇష్టం ఉండదు టేస్ట్ అండ్ స్కిన్ కర్ కానీ హార్డ్ వర్డ్ హార్డ్ హార్డ్ వర్డ్ ఏంది ఇది ఆ ఆ యూనివర్సిటీ మామా ఒక నిమిషం ఉండండి ఒక నిమిషం ఉండండి ఏమండి ఒక్కసారి మీరు మిమ్మల్ని కాదండి రేడియో వినేవాళ్ళని అంటున్నాను ఏమండి ఇది ఇది ఏం యూనివర్సిటీ అండి హార్వర్డా అంతేనా ఓకే అన్ని తెలుసు నల్ని గారు సో మొత్తానికి అయితే చెప్పండి 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 నేను కూడా ఒక కవిత చెప్పాను విన్నారా మీరు స్టార్టింగ్ లో అయ్యో ఏంటండి నేను రావడం రావడంతో ఒక మంచి కవిత చెప్పిన మళ్ళా మీకోసం చెప్తా ఉండండి కవిత మిస్ అయిన వాళ్ళకి అది ఆగాబా ఆగ నేను చెప్తా ఇగో జామకాయ అన్నాక చిలక కొడుతుంది జామకాయ అన్నాక చిలక కొడుతుంది పొలం అన్నాక ఇలక కొడుతుంది పొలం అన్నాక ఇలక కొడుతుంది మొగుడన్నాక పెళ్ళం కొడుతుంది సరే సరే ఇప్పుడు మామూలుగా చెప్పొచ్చింది కదా అంత రొమాంటిక్ గా ఎందుకు ఇప్పుడు అది కదా విందియా కూడా అంత రొమాంటిక్ అవసరమా మైథిలి గారు హాయ్ సో మైథిలి గారు వచ్చారు కాబట్టి మరి ముగ్గురు ఒకేసారి చెప్పండి మీరు ఏంది అంటే మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇండియా అని చెప్పేసి అనండి నేను వన్ టూ త్రీ లెక్క పెడతాను మనం బర్త్డే జింకులు కూడా ప్లే చేద్దాం సరేనా నేను వన్ టూ త్రీ అనగానే స్టార్ట్ చేయాలి రెడీయా వన్ టూ త్రీ గో Many, many, many more happy returns of the day, Vindhya Garu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aha, Nalguru, okay, sir, I'll tell you, Australia is going to go to Australia. Dhanil, boy, I'm going to go to Dhanil, boy, I'm going to go to Dhanil. I'm going to go to Dhanil, boy, I'm going to go to Dhanil. Okay, Maitri Garu, I'm going to go to Dhanil. Maitri Garu, what's your name, Delik Mathoti? లేదండి ఇప్పుడు నాకు నాకే లేని పోరు డౌట్లు ఉన్నాయి మీరు ఇట్లా అంటే ఎట్లా మేడం నా మీద నాకే సవా లక్ష డౌట్లు ఉన్నాయి సడన్ గా మీరు మేడం అంటే నా పరిస్థితి అసలు ఏం కాదు నేను పెద్ద కార్ తీసుకొస్తానండి మనం అందరం లేదు లేదు మనం అందరం అందరే అదే అదే కార్ లో వెళ్తున్నాము పెద్ద కార్ తీసుకొని వస్తా అందరం చక్కగా మీరు నేను ఇంకెవరున్నారు మనం చాలా మన నలుగురం చాలా సరే సరే ఓకే మైత్రి గారు మీరు పది అడుగుల దోషను ఎలా తిందాం అనుకుంటున్నారు ముక్కలు చేసుకుని తింటారు మామ ఎవరైనాను అవునా అది ఏం తిన్నారు ట్రైన్ అనకాల పరిగెత్తుకుంటే పోతే మాట పట్టించేయచ్చు మామ పట్టించేయచ్చు కదా ఇగో ఇలా ఉండాలండి ధైర్యం మీరు ఇవ్వాలి మీరు నాకు ధైర్యమే ఏ ఏమున్నది మా పది అడుగులే మీరు ధైర్యం చేయండి నడవండి అసలు ముందుకు ఎంతసేపు మా అని చెప్పేసి మీరు నాకు తెలియని విషయాలు చెప్తూ ఉండి ధైర్యంతో ముందడుగు వేయించాలి మీరు నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి పది అడుగులు కాదు కదా ఇరవై అడుగులు ఉన్నది ఇంటే నేను మీ మీ సపోర్ట్ ఉంటే మనం ఏం తినకుండా ఢిల్లీ వరకు చేరుకోవాలి కదా మనం అంతా 
దోసిని మనసులో పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు పది అడుగులు దోశ తినాలనే ఆస్తి వెళ్ళిపోయామనుకోండి ఆకలి కూడా ఏది ఆకలి కూడా ఏది అంటారు ఎనివే దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అలాగే మరి అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒకే ఒక కప్పులో టీ ఇచ్చేసి నా పేరు ఇదే అని చెప్పేసి అన్నది అమ్మాయి పేరు ఏమై ఉంటుంది పెళ్లి చూపుల్లో విన్నారా ఇది అదేనమ్మా నేను పెళ్లి చూపులకు వెళ్తే ఒక అమ్మాయి మీ పేరేంటి అంటే ఒక కేవలం ఒక కప్పు టీ ఇచ్చేసి ఇదే నా పేరు అన్నది అనమాట కేవలం ఒక టీ ఇచ్చేసింది జస్ట్ వన్ టీ అండి అమ్మాయి పేరు జస్వంతి అండి సో జస్వంతి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది మళ్ళీ మనం మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి మీకు మీకు కవిత ఏదో అన్నారు ఫాస్ట్గా చెప్పు ఫాస్ట్గా చెప్పు కవిత బంగారం కొత్తదే బాగుంటుంది పాతవి అవుతున్న కొద్దీ బాగుంటాయి కానీ ఆకలి తీర్చేది బంగారం కాదు మామ బియ్యంతో వండిన అన్నమే కొత్త పరిచయాలు బాగుంటాయి పాత బంధాలు బలంగా ఉంటాయి కానీ కష్టం తీర్చేవి కొత్త పరిచయాలు కష్టం తీర్చేది కొత్త బంధాలు అనేది నేను అసలు ఒప్పుకోను పాతికేళ్ళ స్నేహాలు పాతికపోయిన బంధాలే కానీ కష్టాలు తీర్చేవి కొత్త బంధాలు అనేది మాట నేను నేను ఒప్పుకోను కాదన్నా అయితే అంత గ్యాప్ ఇవ్వద్దు అంత గ్యాప్ ఇవ్వద్దు నువ్వు గ్యాప్ ఇస్తే మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం ఎనివే అపరూపమైన అనుబంధాలు వదులుకోవద్దు మా ఎప్పటికని చెప్తున్నాను మీరు వినండి నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి నీకు ఫ్రెండ్ అని మీరు మన మన స్నేహం చాలా గట్టిది మా మనం అందరం చాలా స్నేహం మైత్రి గారు మీరు సుగుణశ్రీ గారు మన అందరూ కూడా చాలా గట్టిగా చాలా దృఢంగా ఇది మామూలు సిమెంట్ కాదండి మనదంతా కూడా ఇక రాదండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబా మళ్ళీ మండే కలుసుకుందాం మనం టేక్ కేర్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ విన్నారు కదా రైట్ ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది ఈరోజు డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాట వందే మాత్రం మూవీ నుండి ఈ పాట డెడికేట్ చేస్తూ మండే రోజు మీకోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అప్పటివరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మాస్క్ పెట్టుకోండి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి అలాగే మిగతా దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా మంచును హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి సరేనా నెక్స్ట్ పద్మజా గారు వచ్చేస్తున్నారు బ్యూటిఫుల్ షోతో స్టెట్యూ